Uh, então, vou falar um pouco sobre, agora, né, já bem perto do final, a gente confia aí de, de verão. Uh, vou falar um pouco sobre tendências de investimento em criptoativos, né, vou falar um pouco sobre o futuro, que é um, certamente um assunto que vocês querem, certamente, ouvir, ouvir um pouco sobre as perspectivas desse mercado. Uh, eu sou, meu nome é Bruno Peroni, eu sou diretor de relações com investidores uh, do Atlas Quantum. A Atlas Quantum hoje é uma empresa que trabalha Uh, com, com investimento em criptomoedas, hoje a maior empresa de investimento de criptomoedas da América Latina, e talvez uma das maiores empresas, se não a maior empresa de cripto do Brasil, uh, com mais, a gente está aí com 16 mil clientes e quase, enfim, com mais de 150 milhões de reais em custódia. E, enfim, eu vou falar um pouco sobre esse mercado, uh, enfim, eu vou falar um pouco de mim rapidamente, eu venho, eu venho no mercado de empreendedorismo e hoje, e às vezes eu escrevo sobre alguns assuntos relacionados ao mercado de cripto e investimentos. Uh, no, no meu blog chamado, chamado VC Sem Ego, no Medium. Então, quem quiser me acompanhar, pode me acompanhar por lá. Uh, eu vou falar um pouco então sobre as tendências para 2019 em três pontos. Tá? Então, vou começar com o primeiro ponto que eu acho que é importante quem está uh, nesse mercado é não comparar maçãs com aranhas. Tá? Então, acho que isso é importante. Quando a gente fala de criptoativos e ativos digitais, a gente fala de três, uh, a gente está falando de muitas coisas diferentes. A gente fala, em primeiro lugar, de, das criptomoedas, que eu estou chamando aqui nesse, nessa, nessa figura aqui, aqui, de tokens de dinheiro. Tá? Então, na verdade, são, uh, são ativos que são utilizados para pagamento ou utilizados como uma reserva de valor. Tokens de serviço e tokens de ativos, que eu já vou explicar para vocês. Então, tudo surgiu, né? vocês já ouviram falar aqui uh, nessas palestras aqui na, na, na Bitcoin sobre, sobre cripto, criptomoedas, sobre criptoativos, sobre a história do Bitcoin. Então, eu não vou me aprofundar mais nada disso, vou fo focar aqui mais no futuro e nas tendências. Então, a gente tem aí uh, a questão, uh, né, os, uh, esse, essa primeira categoria, né, são as criptomoedas que são utilizadas para pagamento e para reserva de valor, que na verdade ter reserva de valor nada mais é do que ter uh, um ativo forte, um ativo que não se desvaloriza. Né? Então, por exemplo, quando alguém corre para dólares, né, troca dólar para dólares ou para ouro, essa pessoa está buscando um ativo Uh, utilizado como reserva de valor. E aí a gente tem aí né, o Bitcoin, óbvio, que eu acho que é, é a principal moeda, uh, e a gente tem aí as moedas concorrentes. Né? A gente tem, quando se fala de, de ativos digitais e criptoativos, a gente tem aí dois, né, dois, mais de 2 mil ativos uh, listados que são negociados em alguma exchange do mundo, e aí as pessoas ficam muito confusas. Nossa, por que isso tem tantas criptomoedas? Mas é importante entender que são coisas diferentes. Criptomoedas são utilizadas para essas duas coisas. Né? Então, pagamento e reserva de valor. E aqui a gente está falando de criptomoedas concorrentes ao Bitcoin, que tem features, né, que tem diferenças uh, com, com o Bitcoin. Então aqui, por exemplo, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin e tudo mais. Uh, e a própria Nami que está apoiando o evento. A gente tem as Privacy Coins, que são, que são super polêmicas. Né? Então, vários reguladores do mundo pro, estão proibindo o acesso à venda dessas criptomoedas, então elas permitem um nível de, uh, de anonimidade muito alto. Então, na verdade, o Zcash e a Monero uh, são alguma, algumas dessas criptomoedas que têm essa característica das pessoas, as pessoas que têm que fazer transferências e pagamentos com um alto grau de anonimidade, enquanto, na verdade, no blockchain do Bitcoin, uh, todos os, os endereços, eles são, todas as transações são rastreáveis desde o início. E aqui fica muito mais difícil de fazer esse rastreio. E depois, por último, né, a gente tem as stablecoins, que eu acho que vale muito a pena uh, e certamente vai ser algo muito discutido em 2019. Que são, uh, que são criptomoedas, criptoativos, que são lastreados em, uh, em, em ativos uh, e tem um mecanismo, na verdade, para manter a sua estabilidade. Enquanto né, as outras criptomoedas elas são super voláteis, essas criptomoedas elas são, elas servem para pagamento. Então, elas têm como foco ser, ser estáveis. Né? Porque, na verdade, as pessoas não vão utilizar, muito difícil utilizarem criptomoedas como meio de pagamento, que hoje ainda é muito difícil de usar, é muito pouco usual, uh, porque, na verdade, Uh, o preço, existe, uma volta, existe uma volatilidade muito grande. A gente sabe que nos últimos três meses a volatilidade do Bitcoin uh, na verdade estava abaixo da bolsa americana, então já, o Bitcoin está mais estável do que a bolsa americana nos últimos meses, mas sabe que historicamente não é assim. Né? Essa, essa, essa última semana foi uma semana muito, muito radical. Então imagina só um comerciante que aceitou ali um Bitcoin, está com um Bitcoin de 20 mil reais ali, o valor da semana, e o Bitcoin cai 15%. Então, uh, então esse, tipo, esse tipo de desafio é um desafio real e as stablecoins surgem para isso. 
gente tem aqui sobre o Tether, né, que foi a primeira, a stablecoin, que foi utilizada para trading, né, para negociação de criptomoedas e criptoativos um, em, uh, fora, fora dos Estados Unidos, principalmente nos mercados asiáticos. E a gente tem agora duas iniciativas bem legais, além de outras, que é a USDC, que é uma, uma iniciativa uh, apoiada pela Coinbase, pela Circle, que são empresas americanas muito reputadas. Uh, todas elas baseadas no dólar. Então, o dólar hoje que não é uma moeda fiduciária, mas que existe que tem uma estabilidade, embora a gente sabe que é uma moeda fiduciária e ela pode ter problemas. Então, existem outras, inclusive stablecoins, que vale a pena uh, pesquisar, que tem mecanismos de, de estabilidade que não dependem de moedas fiduciárias. Então, vale a pena bastante olhar e acho que é uma tendência bem forte para 2019. Sobre o resto do mercado de cripto, acho que ainda o, o, acho que a, a, a dominância do Bitcoin ela tem a, tem, tende a, ser, a, a se manter como, como ela está hoje. Vou falar um pouco mais disso mais para frente. A segunda categoria de criptativos né, é, são os utility tokens, né, ou os tokens de serviço. Que são, na verdade, uh, são, na verdade, os tokens que são emitidos em ICOs. Né, que são né, emissões iniciais dessas, dessas moedas, que são de moedas internas de projetos, ou de projetos descentralizados ou distribuídos, e que servem para levantar recursos. Então, na verdade, esse é o mecanismo dos ICOs. E aí a gente tem aqui as plataformas, né, esse, esse conceito que foi que era pelo Ethereum, né, esse conceito de, de, de token, de criar plataformas, pra, é, plataformas que permitam que qualquer pessoa crie tokens, ou seja, ou seja criptomoedas específicas para uh, uma, uma, uma certa, um certo ecossistema. Então, uh, o Ethereum ele, ele, ele permite isso, uh, e aí existem outras plataformas concorrentes, como EOS e NIO, e NEM, e Cardano, e diversas outras que trabalham com contatos inteligentes. E a gente tem aqui projetos de distribuídos ou descentralizados que captaram, que emitiram os seus próprios tokens, a maioria na plataforma do, do, do Ethereum, uh, buscando financiar os seus projetos. Então a gente teve um valor aí captado muito grande, então, por exemplo, 80 milhões de dólares, 200 milhões de dólares no caso da Filecoin, que é um projeto que eu acho muito interessante, embora ele ainda não esteja funcionando. Uh, então esse é um dos grandes desafios dos ICOs, né? muita gente investiu em ICOs. Quem é que investiu em algum ICO? Levanta a mão, no ano passado. Pouca gente, tá? Que, que bom. <risos> que na verdade é um, é um. É como eu venho de startups, é um investimento. Eu, eu sempre sou que eu investi muito nesse cara. Então, na verdade, é, é investir em um token né, de, uma, de, uma, de um projeto novo, que está fazendo uma ICO, é extremamente arriscado. Porque geralmente é um projeto que não está não tá em algo operacional uh, e existe uma promessa de que ah, quando esse projeto está operacional. E, e se, se esse projeto der certo, se tiver gente usando, esse token, a tendência é que esse token vai ser listado e aí ele vai se valorizar. Esse é o mecanismo dos ICOs. E aí os investidores ou apoiadores desse projeto vão ganhar, vão ganhar dinheiro. E esse, e esse muitas vezes é tido como futuro uh, do crowdfunding, né, do financiamento coletivo. Que na verdade, mas na verdade a gente viu que né, teve um bom absurdo esse mercado de, uh, de ICOs. Então esse aqui é um, é um gráfico que mostra desde o início, né, o número de projetos na linha né, e aquelas barras é o valor captado pelos projetos por mês. Então a gente vê que aqui realmente o boom dos ICOs uh, entre, entre valores captados foi no final do ano passado e no início desse ano. E, depois, e agora a gente está vendo uma, uma tendência clara de queda, a gente teve esse pico aqui que foi o projeto do EOS, que levantou 4 bilhões de dólares em um projeto. Então os ICOs são os ICOs que já levantaram mais de 20 bilhões de dólares. Claro que esse, só, que esse, só que boa parte desses 20 bilhões de dólares já uh, caíram muito. Né? Então foi, foi dinheiro que foi investido em projetos que muitos deles não deram certo, já falharam e muito desse dinheiro já foi perdido. Então, na verdade, é, um, é, é como se fosse uh, um investimento de alto risco aqui feito em, feito em novos projetos. Mas eu, acredito que, eu, mas eu acredito que realmente que daqui vai, vão sair boas coisas, mas eu acredito que o mecanismo do, dos ICOs vai tende a, a, a se reduzir. Acho que essa é a minha, 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 minha opinião aqui, né? Uh, tudo aqui a gente está falando de opinião e, e que esse mercado ele é muito dinâmico. E a gente sabe também que os ICOs estão com um intenso, uh, um intenso, sofrendo uma intensa pressão política e, uh, na verdade, jurídica. Isso aqui é, um, é de março, né, quando começou a caça aos, uh, aos ICOs. Né, então a gente teve projetos da Dolmenos, a gente teve golpes, a gente teve uh, projetos e muitos projetos falharam simplesmente né, e, e acabou que o Tolkien virou pó. Então, uh, isso acontece que, na verdade, alguns, algumas, algumas emissões também de ICOs infringiram diversas uh, 
uh, leis de, de, né, de mercado financeiro regulado. Então, hoje já existe um framework claro que separa o que é um ICO de o que é um ativo imobiliário, um security. Então, você deve ter que falar isso, um TIP token de um security token. E aí que vem o terceiro tipo de criptativo, que são os asset tokens ou security tokens. E eu acredito que eles vão ter, vão ser, vão ter muito, a gente vai falar muito sobre eles em 2019. Porque boa parte dos projetos que iam captar por meio de tokens, eles estão se preparando para fazer uma captação por meio de ativos regulados. Então, uh, por meio de ativos regulados que atendem a, le a legislação e que não vão ter problemas. Mas o legal desse, desse tipo de investimento, por que, que faz sentido? Né? Eles são basicamente a emissão de um token, só que, lastre, só que com um lastro em um ativo real. Por exemplo, uh, né, eu, eu, eu gosto desse exemplo, por exemplo, imóveis. Né? Então, a gente tem aqui alguns exemplos de aplicação dessa tecnologia. Então, por exemplo, esse projeto Slice, ele permite que investidores do mundo inteiro possam investir em imóveis. Então, ele quebra a, né, a, a posse de um imóvel em, em milhares de né, em milhares de partezinhas pequenas por esses slides, que cortam vários slides, em várias fatias, emite um token para cada uma dessas fatias, e aí, aí investidores podem comprar esse token por meio de criptomoedas. Então, ao amplio o acesso a ativos que são difíceis de investir, então, e, e no futuro, né, acho que está muito no início né, desse, desse mercado, vai possibilitar a negociação. Porque aqui não é que nem uma exchange de, de criptomoedas, né? Aqui, é porque esse token ele representa a posse de um imóvel, então ele é um ativo regulado, né? Está ligado a um imóvel ou ligado a ações de empresas. Então eu, inclusive, sou investidor do Spice em si, que é, na verdade, um fundo de venture capital. Então, como é que eu poderia investir, né? Que eu, como um pequeno investidor, investir uh, em um fundo de venture capital que vai investir em startups? Então é muito legal poder participar com mil dólares para conseguir investir nesse e tenho meus, meus mil tokens lá. E um projeto muito legal é a relação da arte. Né? Então a gente tem, teve esse quadro do Andy Warhol, né, que, foi, que ele foi fracionado em diversos tokens e ele foi vendido nos Estados Unidos para investidores. Então imagina só né, no futuro isso sempre disponível para qualquer um de vocês poder ter uma partezinha de uma obra de arte uh, valiosa. Né? Ou, ou até pensando em financiar artistas que estão começando, coisas modelos muito inovadores de financiamento, que acredito que vão, vão começar, esse mercado vai começar a ser regulado. Porque ainda existe um, ainda está muito no início, né? Então a gente tem aqui protocolos sendo criados, plataformas que estão ainda muito no início, poucos projetos que de fato trataram, a gente está falando aí de 20 projetos que fizeram captações com sucesso e muita incerteza regulatória. Então acho que esse é o, o mote para 2019, acho que... Né, porque, porque agora que os países estão começando a trazer uma, alguma clareza regulatória em relação às criptomoedas, boa parte deles uh, tratando as criptomoedas, as criptomoedas como commodities, os, 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 os utility tokens, tokens de serviço, como serviço, uma pré-venda de um serviço, e os security tokens, ou né, tokens de ativos, uh, como, como ativos regulados. O segundo ponto é que agora a gente está, né, esperamos ter um fundo de um poço, né? então agora é a vez do urso, né? então a gente está num mercado, mercado completamente uh, numa tendência de baixa, né? então esses números eles são bem chocantes, então, eu peguei os números, né? uh, fechei os números ontem, o Bitcoin desde o início do ano perdeu 60% do seu valor e a, as outras moedas todas se, menos 77%. Então a gente está com um mercado muito negativo, Uh, isso se mostra várias coisas. Uma que é, houve uma euforia fora, né, fora do padrão, no final do ano passado, então realmente isso foi, foi realmente algo que pode ter sido considerado talvez uma mini bolha dentro do mercado de, de criptomoedas, e essa bolha principalmente está relacionada com o mercado de ICOs, na minha visão. Uh, mas a questão é que a gente vai, uh, acho que agora a gente voltou mais ou menos ao preço mais ou menos justo do Bitcoin é essa faixa de 6 a 7 mil dólares, só que parece, tem a ver com o custo de mineração. Aqui acho que a gente vê a dominância do, do Bitcoin, né? a gente vê que no início do ano os ICOs estavam muito bem, as, as altcoins, né, como são chamadas, todas as outras moedas que não são Bitcoin, representavam 70% do, do valor do mercado das criptos, e hoje a gente está em 52%. Uh, e a gente chegou inclusive a valores mais baixos que 32%, a gente chegou a perder os 30% aqui. 
Hoje o, o Bitcoin representa 50, mais de 50%. E a, a tendência eu acho que é ficar nessa faixa ou até aumentar. Uh, isso sem considerar os, os uh, tokens de ativos, security tokens. Então a gente está nesse, nesse mercado, né, sendo assustado pelo uso. E como sair dessa? Né? Como é que a gente vai conseguir? Quando que o mercado vai conseguir sair uh, para uh, conseguir vou retomar uma, uma alta? Né? Acho que a primeira questão tem a ver com regulação. Uh, como eu já falei, uma incerteza regulatória muito grande. Só não tem produtos financeiros regulados, ainda poucos ao redor do mundo. Né? Então é difícil, é difícil para fundos né, investir em cripto diretamente. E tem as exchanges. Né? O nosso negócio da Atlas é, é completamente dependente das exchanges. E a gente, obviamente, trabalha muito fazendo a, a, avaliando as exchanges, mas vai que alguma dessas exchanges tenha algum problema, e seria muito, pra, né, seria, seria muito prejudicado a não só a gente, como todo o mercado. Então, isso tem a ver com o segundo ele também, que é a manipulação de mercado, então, é um mercado não regular, tem muita, muita manipulação, e eu acho que a gente vai ainda ter um tempo para conseguir resolver esse, esse desafio. A gente tem a, os, as questões de lavagem de dinheiro, que ainda, ainda uh, mais, ainda é, existe uma situação muito grande com lavagem de dinheiro, embora, né, como, uh, como o último colega que falou no palco, uh, teve, tem uma questão grande de, de que, na verdade, é, hoje é mais fácil, tem muito mais dinheiro sendo lavado pelo sistema bancário tradicional do que pelas criptomoedas. Existe uma associação, existe muito uh, né, com, com esse termo e tem, e tem muito trabalho para ser feito, para prevenir ainda melhor, ainda mais, e reduzir esse preconceito. E o último item, né, só vai, né, os políticos só vão realmente se importar com, com as criptos quando tiver uma adoção em massa. Né? A gente ainda está falando, mas aqui a gente ainda é uma bolha perto uh, uh, do mercado financeiro tradicional. Né? Tem que lembrar que da poupança do Brasil, apenas, sei lá, 5%. Está uh, investido fora dos bancos. Então, então corretoras, se falando de corretoras do mercado financeiro tradicional. Então, pensando no tamanho da poupança do Brasil, quanto está em cripto? Né? Isso só falando de poupança. E meios de pagamento, né? Então, assim, que, que, é, que é ainda menor. Apesar de ter um número grande de pessoas interessadas comparados com a Bolsa, né? um número que todo mundo gosta de falar, ah, tem quase 2 milhões de investidores do Bitcoin no Brasil, mais que a Bolsa. A gente sabe que ainda tem muito preconceito e que ainda é um pedacinho muito pequeno da, da população que está interessada nisso. Então, quando, enquanto a gente não tiver uma doce em massa, a, as coisas não vão andar tão rápido. E o terceiro ponto, né, não vou me, não me alongar aqui, eu acho que, uh, né, acho que eu queria abrir perguntas também um pouco, é falar sobre a questão de, de que eu acho que uma tendência grande e forte para o ano que vem é que a gente tem muitos traders de primeira viagem Uh, trabalhando com criptomoedas, é um mercado muito fácil de começar, né? muito baixo o valor de entrada, mas a gente está vendo que, o que a, a grande tendência é que o trading automatizado está tá, tá tomando cada vez mais espaço e que, que, vai, e, e que vai tomar mais espaço com mais clientes profissionais entrando a partir do ano que vem. Então, né, quando, se fala de, quando se fala de trading, hoje se associa inteligência artificial, bots, market making, arbitragem, né, alta frequência e tudo mais. E é exatamente nesse mercado que a Atlas opera e por isso que a gente conseguiu uh, essa posição de mercado. Porque a gente entrou muito cedo nesse mercado de, de, de trade automatizado. Né? Então a Atlas ela, ela, ela vai fazer, ela fez nessa semana dois anos de operação, ou seja, o nosso algoritmo, o nosso, nosso uh, produto de investimento. Fez dois anos, que a gente chama de quanto. E, e na verdade uh, a gente está com resultados bem legais. Então como é que funciona hoje a arbitragem uh, que alguém te faz? Basicamente, a gente monitora o preço de, de diversos pares, né? por exemplo, Bitcoin Dollar, que é o que a gente mais opera, entre, entre as maiores exchanges, as maiores bolsas de criptomoedas do mundo. Quando existe um, existe um spread, por exemplo, aqui, um, no caso, um spread de, de 40 dólares, quando o Bitcoin estava 9 mil dólares no início do ano. Deixa eu atualizar esse slide agora com os nossos 5 mil dólares. Mas, mas uh, e, e, quando abre um spread, então, o nosso algoritmo, ele, ele, ele vê, ele identifica essa, essa diferença e ele faz uma ordem de compra, onde o preço está mais baixo, e uma ordem de venda, onde o preço está mais alto. E assim a gente termina com mais bitcoins. Ou seja, a gente vai ganhando mais bitcoins, fazendo trades, uh, diversos trades ao longo do dia. Hoje a gente faz, em média, 600 trades por dia. De forma automatizada, 24 por 7, que esse mercado é aproveitar né, esse mercado 24 por 7. 
Falando de Atlas, né, a gente, o ano passado a gente fechou com um retorno acumulado anual de 37,7% líquido para os nossos, pros nossos clientes investidores e esse ano a gente já bateu aí 45% de, de retorno. Então, acho que os retornos são muito bons ultimamente, uma, uh, devido a, né, acho que a gente teve diversas melhorias do, do algoritmo em 2018. E tem muito mais coisa para vir em 2019. Né? Acho que a questão da. Então, assim, para ficar para trabalhar. Né? Traders gostam de volatilidade, tanto robôs, arbitragem. Então, assim, o mercado, o mercado com baixa volatilidade, ele acaba sendo um mercado mais difícil para quem opera na mão. E eu acho que e a gente já está vendo um mercado menos volátil, por isso que trade automatizado tende a ganhar espaço. A gente também tem taxas diferenciadas, né? por isso que fazer. Por isso que, por isso que fazer né? A gente tem. A gente opera com mais com quase 7 mil bitcoins, né? então a gente tem uma negociação muito, muito positiva com, com as bolsas, o que, é, o, que é, o que é muito difícil de conseguir como um trader individual. Todo o nosso trader é trading automatizado, que faz, como eu falei, mais de 63 por dia, e hoje a gente monitora aí 850 mercados. O que significa o mercado? Né? É um par, bitcoin e dólar, na exchange. Então, por exemplo, uma exchange pode, tá, pode ter negociados, sendo negociados 10 pares, só que tem 4 exchanges, são 40 no mercado. E a, as exchanges que a gente opera, a gente está conectado com 14 exchanges, mas a gente coopera nas, nas, nas de maior volume. Hoje essas são as, as principais que a gente opera, Binance, Kraken, Bitfinex e Bitstamp. Um, e estamos entregando com outras para conseguir um melhor rendimento. Então, tipo, como eu falei, a gente fechou dois anos, a gente bateu uma, uma, uma marca muito legal também, que a gente, desde o início, quem investiu no primeiro dia do quanto, bateu 5% de retorno líquido acumulado nessa semana. E a gente tem muito mais por vir em 2019, né? a gente lançou essa semana também o nosso cartão presente, um dos primeiros cartões presente de, de Bitcoin do mundo, e uma coisa que a gente tem o objetivo, né? a Atlas tem o objetivo de democratizar os investimentos, uh, né? fazer com que rendimentos de de alto, de alto padrão possa ser acessado por pessoas a partir de 50 reais. Então a gente, a gente já lançou, né, a gente que lançou o investimento mínimo a 100 reais no Brasil, né, antes o investimento mínimo era de 500 reais, e agora a gente acabou de lançar os gift cards, podem ser comprados através desse site, a gente vai fazer uma promoção na, na Black Friday, então fiquem ligados uh, para comprar presentes aí para os seus familiares. Então a gente agora baixou para 50 reais, mas para as pessoas começarem a investir em criptomoedas com bem pouco dinheiro, aprenderem e aí uh, se desenvolver. É isso. Eu acho que esse mercado a gente está muito no início. Eu considero que a gente está em 98, como se a tivesse comprado a internet, né? comparando muito a evolução da internet. Então as coisas. Uh, parece que a gente está naquele momento de internet de escada, né? as coisas eram difíceis. Tinha que ter um CD né, para instalar um discador, e aí, aquele barulhinho, e aí o pulso. Né, parece, que, parece que a experiência do usuário ainda é muito ruim. Parece os primeiros dias da internet. A gente tem muito, então a, gente tá, a coisa vai evoluir muito ainda pela frente. E espero que 2019 seja um ano mais positivo do que 2018 em relação não só a, 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 ao preço, né, mas acho que a gente. Uh, foi um ano bem positivo, mas uh, em diversas outras, outras questões. A gente, ao mesmo tempo, a gente, a gente teve questões negativas, a gente teve vários players uh, grandes e consolidados entrando no mercado, e eu acho que isso vai acontecer ainda mais em 2019. Beleza? Obrigado, pessoal. Vou estar disponível aí para responder perguntas. Acho que não tem mais perguntas, mas tentei ser, ser breve aí. Não sei se o, se o Vladimir já está aí ou se eu estou aqui fazendo <risos> uma tela simples, enquanto o próximo, o último palestrante do dia não entra. Mas estou disponível aí para responder perguntas para quem quiser uh, perguntar. Está disponível aqui, aqui embaixo. Valeu.